పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదహారో వచనం ఇదిగో ఒక ఏసిన దొక్కు వచ్చి బోధకుడా నిత్య జీవం పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యము చేయవలెనని ఆయనను అడిగాను అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు అందుకు ఆయన మంచి కార్యములు గూర్చి నేనెందుకు అడుగుచున్నావు మంచి వాడెక్కడా నీవు జీవములో ప్రవేశింప గోరిన ఎడల ఆజ్ఞలను గైకొనమని చెప్పాను అతడు ఏ ఆజ్ఞలను ఆయనను అడగగా యేసు నరహత్య చేయవద్దు వ్యభిచరింపవద్దు దొంగలింపవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యము పలకవద్దు తల్లిదండ్రులను సన్మానింపము నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలను అనున్నవియే అని చెప్పాను యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు అంటే నీవు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆస్తిని బీదలకు పంచిపెట్టమని అప్పుడు ఆస్తిని బీదలకు పంచిపెట్టమంటే అది ఆయనకి ఇష్టం అనిపించలేదు సో యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సో అతడికి ఏం లేదు అనమాట నిత్య జీవం లేదు సో నిత్య జీవము లేదు కానీ ఏమున్నాయి ఆయనకి ఏమున్నాయి అంటే అన్ని ఉన్నాయి మనుషులకు కూడా ఈ లోకంలో అన్ని ఉంటాయి దే ఆల్సో హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాస్పారిటీ ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ ఇన్ ద వరల్డ్ బట్ దే మే నాట్ బి హ్యావింగ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఓకే దే మే నాట్ బి యాక్సెప్టింగ్ జీజస్ యాజ్ దేర్ గాడ్ maybe something else is their god like their prosperity and money and so many other things uh, so yesu prabhu em cheptha unnadu anante nee yokka dhanamu devudu ga unte mari paraloka rajyam chero mari nee dhanamnu odilpetti yesu prabhu ni kaligi undali yesu prabhu ni nammali ani anta unnadu yesu prabhu ni nammali ani annapudu mari aina aa dhanamu ni preminchadam mattuku maana lekapoyadu యేసు ప్రభుని నమ్మడం అంటే ఏంటి తెలుసా అండి యేసు ప్రభుని నమ్మడము అని అంటే ఆ జీవితం వదిలిపెట్టడం ఆ నడవడి వదిలిపెట్టడం ఆ నడవడిలో ఉండకుండా ఉండడం మరి ఇంకొక గదిలోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలంటే తెలుసా అండి మొట్టమొదటి ఆ గదిలోకి వెళ్ళడం కాదు వెళ్ళడం కంటే ముందు ఈ గది వదిలిపెట్టాలి అప్పుడే ఆ గదిలోకి వెళ్తాం యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే నీ ధనముని ప్రేమించడం మానే అని అంటే అది ప్రేమించడం మానడానికి ఇష్టపడలే ఇష్టపడకపోతే మరి ఇంకో గదిలోకి వెళ్ళలేవు అన్ని కలిగి ఉండాలని అనుకుంటాము కానీ ఉన్న పరిస్థితిని వదిలిపెట్టము ఉన్న స్థితిని వదిలిపెట్టాలి ఉన్న అపనమ్మకంని వదిలిపెట్టాలి ఉన్న వ్యభిచార పలవాట్లను వదిలిపెట్టాలి ఉన్న చెడుతనంని వదిలిపెట్టాలి ఉన్న పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అని అంటే బాగానే ఉంది ఓకే బాగానే ఉంది కానీ ఒక్క మార్పు రావాలి ఒక్క మార్పు ఏం రావాలి అని అంటే ఉన్న పరిస్థితి నీకు దేవుడుగా ఉంటే ఉన్న పరిస్థితి ఉన్న ఐశ్వర్యం నీకు దేవుడుగా ఉంటే పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు సులో మరణం పొందింది ఒట్టి ఆయనని నమ్ముకున్నటువంటి వారి కొరకే కాదు యేసు ప్రభు సులో మరణం పొందింది అందరి కొరకు కూడాను ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఓనర్షిప్ తీసేసుకొని సిలువది జీజస్ని మాకు చెందిన వాడే అని అట్లా అనుకోవద్దు యూ షుడ్ నో దట్ జీజస్ కేమ్ అండ్ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్రాయలీలు ఏమనుకుంటారు తెలుసా మరి దేవుడు ఒట్టి మాకు చెందిన వాడు అనుకుంటారు దేవుడు ఎందుకు యూదులను ఏర్పరచుకున్నాడు యూదులను ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు అని అంటే వీళ్ళు పరిశుద్ధమైన జనాంగము వీళ్ళు ప్రపంచమంతా కూడా నన్ను ప్రచురపరుస్తారు అని ఏర్పరచుకున్నాడు ఓకే అయితే కొత్త నిబంధనలు ఏమైంది అని అంటే ఆ యొక్క ఏర్పాటు అంటే అన్యజనులు అయినటువంటి వారు యేసు ప్రభుని అంగీకరించినటువంటి వారు మన మనం అనమాట రాజులైన యాజక సమూహం అని దేవుడు ఆ బిరుదు మనకిచ్చాడు మొట్టమొదట రాజులైన యాజక సమూహం ఎవరు ఇస్రాయలీలు వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే కన్వీనియంట్ గా వాళ్ళ పిలుపును పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళ అర్హతను పోగొట్టుకున్నారు కనుక మరి మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే మనము క్రాస్ ని లిమిట్ చేస్తాం మన కొరకే అన్నట్లు క్రాస్ వేరే వాళ్ళకి చెందదు అన్నట్లుగా మరి మనం అనుకుంటాం పౌలు ఏమంటా ఉన్నాడు అని అంటే దేవుడు వర్షంను అవిశ్వాసుల మీద కురిపిస్తాడంట విశ్వాసుల మీద కూడా కురిపిస్తాడంట ఎండ అవిశ్వాసుల మీద కాస్తదంట విశ్వాసుల మీద కూడా కాస్తదంట అదండి సో వర్షమే కానీ ఎండే కానీ అందరి మీద వస్తుంది దేవుడు కూడా మనల్ని అందరినీ సమానంగా ప్రేమిస్తాడు అందరి పట్ల ఆయన సమానంగా ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు మరి ఆయన సులువ మరణం పొందింది కూడా అందరి కొరకు అయి ఉన్నది అయితే సులువ మరణం ద్వారా నేను మేళ్ళు చెప్తా ఉంటాను కదా ఇప్పుడు 
ఆయన పొందిన గాయముల వల్ల స్వస్థత శాపం నుంచి విడుదల మరి వ్యసనముల నుంచి విడుదల మరి అనేక విషయాల నుంచి విడుదల మరి ఆ విధంగా ఎన్నో మేళ్ళు సిలువలో దాగి ఉన్నాయి ఆ మేళ్ళన్నీ కూడా ఎవరి కొరకు దాచిపెట్టబడినాయి అని అంటే నిశ్చయముగా ప్రభు నెరిగినటువంటి వారి కొరకు దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి కానీ మరి ప్రభు నెరగనటువంటి వారి కొరకు కూడా దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి ఐ మీన్ ఒక అన్యాయం అనుకోండి ఒక అన్యాయం ఆస్పెక్ట్ యేసు ప్రభు న్యాయం జరిగించడానికి ఆయన సులువంలో చనిపోయాడు అన్యాయపు తీర్పు ఆయనకు ఎందుకు కలిగింది అని అంటే మనకి న్యాయం జరిగించడానికి ఆయనకు అన్యాయపు తీర్పు జరిగింది ఓకే మరి న్యాయం జరగాలి మరి న్యాయం జరుగుతుందా అంటే నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను ఒకడు చంపాడు అనుకోండి ఇంకోండి వీడు కూడా కడ్గంతే చేతనే చంపబడ్డం నేను గమనిస్తాను అక్కడు హింసించాడు అనుకోండి వీడికి కూడా అలాంటి హింస రావడమే నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను సో దేవుడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే తీర్పు తీరుస్తాడు న్యాయం జరిగిస్తాడు ఆ న్యాయం జరగడం అనేటటువంటిది దాని కొరకు వెల చెల్లింపబడింది సిలువలో యేసుప్రభు కన్యాయపు తీర్పు జరిగింది అయితే ఈ లోకమంతట్లో కూడా అట్లాంటి న్యాయ వ్యవస్థ ప్రభుత్వం జరిగించకపోయినా లేకపోతే ఉన్నటువంటి హైకోర్టుసే కానీ కోర్టే కానీ లాయర్సే కానీ జడ్జెసే కానీ జరిగించలేకపోయినా దేవుని యొక్క న్యాయము అలా సాఫ్ట్గా కనబడి కనబడినట్లుగా జరగడం మరి మనము చూస్తూ ఉండగలం కదండి ఒకవేళ పాపం చేస్తే శిక్షణే మరి మనం అనుభవించడం జరుగుతుంది మన లైఫ్లోనే వర్క్ ఆఫ్ క్రాస్ మన జీవితంలో మనం కోరుకున్నా కోరుకోకపోయినా జరుగుతూనే ఉంది ఐ మీన్ మరి మనం కోరుకోకపోయినా మనం ప్రార్థించకపోయినా మనం కేకలేయకపోయినా మరి మనము ఉపవాసాలు ఉండకపోయినా హీలింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకటి జరుగుతూనే ఉంది దేన్ని బట్టి అంటే క్రాస్ని బట్టి ఐ మీన్ ఒక మాట చెప్తున్నాను స్వస్థపరచు యహోవా నేనే అని అన్ బైబిల్లో అంటే ఏంటి అని అంటే హీలింగ్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఓన్లీ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఓన్లీ త్రూ ద లివింగ్ గాడ్ ఓన్లీ త్రూ యావే only through the work of cross again chalman doctors could enter and in hospitals lo kuda chusar we will give medicine it is god who will heal you ani antaru kadandi kani ala mail chesi ala divinchi ala preminchi ala daya chupinchi ala kanikaram chupinchi ala baagu chesi prabhu em chestunnadu ante నేను సిలువ మరణము ద్వారా మీకు రక్షణ కలుగుతున్నది అనేటటువంటిది మీరు గుర్తించాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు గుర్తించలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఓ డిక్లైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది పతనం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ విల్ బ్లెస్ యూ ఈ విల్ గివ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఈ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ బట్ ఎట్ మోమెంట్స్ గాడ్ విల్ మేక్ యూ ఆర్ హెల్ప్ యూ టు రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్రాస్ క్రాస్ అని రియలైజ్ చేయలేదు అనుకోండి పతనమే ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అర్థమవుతుందా యేసు ప్రభు సిలువలో రేలాడుతున్నాడు కుడి వైపున ఒక దొంగ ఎడమ వైపున ఒక దొంగ ఎడమ వైపున ఉన్న దొంగ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వబడింది చూస్తున్నాడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు క్రాస్ అంతటి క్లోజ్ క్వార్టర్స్ నుంచి చూస్తున్నాడు ఇక్కడ కుడి వైపున ఉన్న దొంగ కూడా క్లోజ్ క్వార్టర్స్ నుంచి క్రాస్ అంతటిని చూస్తున్నాడు సిలువ అంతటిని చూస్తున్నాడు ఒకడేమో నువ్వు దేవుడు అయితే సవాల్ చేస్తున్నాడు నువ్వు బాగు చేస్తే అప్పుడు నమ్ముకుంటాం నువ్వు మెయిల్ చేస్తే అప్పుడు మిమ్మల్ని మా ఫ్యామిలీ అంతా నమ్ముకుంటాం వ్యాపారం ఏంటి చింతపండు వ్యాపారం ఏంటి దేవుడేం వ్యాపారం చేయట్లేదు మీరు బాగు చేస్తే నమ్ముకుంటాం అని ఏం నమ్ముకోని అవసరం లేదు దేవుడు బాగు చేయడానికి బాగు చేస్తాడు అర్థమవుతా అన్నదా దేవుడు సృష్టికర్త ఆయన భూమి ఆకాశము గ్యాలక్సీస్ అన్నీ కొండలన్నీ కొండలపైన ఉన్న పశువులన్నీ ఆయనవే ఆయనతో నీవేంటి డీల్ నువ్వు ఇచ్చేది ఏంటి కదా అయితే ఏం నేర్చుకుంటా ఉన్నాము అని అంటే ఒక లాంటి హీలింగ్ ప్రాసెస్ ప్రజలందరిలో జరుగుతూ ఉండడం మనము చూడగలుగుతాం కదండి కోవిడ్ 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 లక్షలాది ప్రజలు చచ్చిపోతారన్నారు చనిపోయారు చాలా మంది కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత జరగలే డ్యామేజ్ ఓకే ఎందుకు జరగలేదు అని అంటే దేవుని యొక్క దయ దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క కనికరం ప్రజల మీద ఇంకా ఉన్నట్లుగా మరి మనము చూస్తున్నాం ఎయిడ్స్ వచ్చినప్పుడు అందరు ఫినిష్ అనుకున్నారు దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క దయ 
అంత నాశనం కలగనివ్వకుండా కాపాడుతా ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ప్రజలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటి అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో ఆయన మరణించాడు అనేటటువంటి విషయంని గుర్తించాలి ఆయన దేవుడు అని గుర్తించాలి ఆ సిలువ ద్వారానే ఆయన మనుషులందరికీ కూడా విమోచన ఏర్పాటు చేసేయడానికి గుర్తించాలి గుర్తించకపోతే మరి ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి దొంగ నశించిపోయాడు కుడివైపు ఉన్న దొంగతోటి యేసుప్రభు ఏమంటా ఉన్నాడంటే నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందు అని అర్థమైందండి సో మరి మన జీవితమే కానీ లేకపోతే ప్రజలందరి జీవితంలోనే కానీ దేవుని యొక్క దీవెన ఉంటుంది జనరల్గా ఉంటుంది అంతే ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు నుంచి కానానికి చేరుతూ ఉన్నారు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మినిమం ఫెసిలిటీ వాళ్ళందరికీ ఇవ్వబడింది గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే రోటీ కపడా మకాన్ అనేవాళ్ళు సో అందరికీ కూడా రోటీ కపడా మకాన్ ఇవ్వబడుతుంది ఫ్రీగా సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్ దట్ విల్ బి గివెన్ టు ఆల్ పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ అని ఒక అనౌన్స్మెంట్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేశారు మరి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వాళ్ళు కూడా సబ్ కా సాజ్ సబ్ కా వికాస్ అందరికి మినిమం ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ అందరికి మినిమం ఫెసిలిటీ ఇస్తామని అట్లాగే దేవుడు కూడా ఇస్రాయేలీలకు మినిమం ఫెసిలిటీ ఇచ్చాడు ఏంటి అని అంటే బట్ట భోజనము నీళ్లు టెంట్ ఉండడానికి ఏర్పాట్లు చేశాడు కానీ అభివృద్ధి సమృద్ధి ఆశీర్వాదం పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలోకి ప్రవేశించడం ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి మేళ్ళు అనుభవించడం అదెవరికి అని అంటే ప్రయాణం అయ్యి దేవుణ్ణి వెంబడించి దేవుని మాట విని ఆ వాగ్దాన దేశంలోకి వెళ్ళినటువంటి వారికే ఆ ఎక్స్ట్రా బ్లెస్సింగ్ వాళ్ళు ప్రామిస్ పొందుకున్నట్లుగా మనకు కూడా ఇటర్నల్ లైఫ్ కూడా ఆయనని యేసు ప్రభుని అంగీకరించి ఇదిగో సిలువలో యేసు ప్రభు నిజంగా మా కొరకు మరణించాడు రక్తం కార్చాడ రక్తం వల్ల మాకు రక్షణ అని గుర్తించినటువంటి వారికే నిత్య జీవము కానీ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఆ బేసిక్ ఫెసిలిటీ అంటున్నానే రోటీ కపడా మకాన్ లాంటిది ఆ బేసిక్ ఫెసిలిటీ బేసిక్ బ్లెస్సింగ్ ప్రజలందరికీ కూడా ఉంది ఉన్నంత మాత్రాన మేము గనులము ఉన్నంత మాత్రాన మేము గొప్పవారము ఉన్నంత మాత్రాన మేము భక్తులమని విర్ర వీగారు అనుకోండి సరైంది కాదు దేవుడు అనేక సమయాల్లో అనేక పరిస్థితులలో ఆయన నిన్ను పిలుచుకుంటాడు ఆకర్షించుకుంటాడు పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి మరి మనం అనుకోవద్దు మీరు అనుకోవద్దు నాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా నేను నాకు లైసెన్స్ ఉన్నది అని ఇటర్నల్ లైఫ్ లైసెన్స్ లేదేమో నిత్య జీవము లైసెన్స్ లేదేమో యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించలేదేమో అంగీకరించకుండా బ్లెస్సింగ్ ఉంది నాకు లైసెన్స్ ఉంది అన్నీ నాకు ఉన్నాయి కనుక నేను బాగానే ఉన్నాను అట్లా అనుకోవడానికి లేదు ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేయొచ్చు ప్రభాటి రక్షణ నాకు అనుగ్రహించండి అట్టి నిత్య జీవం నాకు ఇవ్వండి ప్రభ అని క్రాస్ చెక్ చేయొచ్చు అడగచ్చు కొన్ని దేశాలు నేను గమనిస్తాను వాళ్ళు ఇనీషియల్గా వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఏం చేస్తారు అని అంటే వాళ్ళు భక్తిగా ఉన్నారు వాళ్ళు భక్తిగా ఉండి దేవుడు ఆశీర్వాదం పొందుకున్నారు దాని తర్వాత తరం వాళ్ళు పిల్లల పిల్లల పిల్లలు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు దేవుడు మాతో ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి దేవుడు అవసరం లేదనుకుంటారు కానీ దేవుడు క్రమేణ ప్రతి సమయంలో ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు అపోస్తుల కార్యంలో పదిహేడో అధ్యాయ ముప్పై వచనంలో ఒక మాట రాయబడి అజ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్లుగా ఉండెను ఇప్పుడైతే అంతటను అందరూ మారు మనసు పొందవలెనని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు అయితే అజ్ఞాన కాలంని బట్టి దేవుడు చూసి చూడకుండా ఉన్నాడు కనుక ముందు చూసి చూడకుండా ఉంటాడు కనుక అందరూ అన్ని చోట్ల అంతటా మారు మనసు పొందాలి మనం కూడా మారు మనసు పొందాలి జీవితాల్లో మార్పుని కలుగు చేసుకుందాం దేవుడి వాక్యంని మాటల్ని దీవించిన గాక నేను ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను కళ్ళు మూసుకుందాం పరలోక మందున్న మా తండ్రి నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన నీవెంత మంచి దేవుడు సిలువ ప్రవ్వ మరి కార్యము ఒట్టి మా కొరకను కాదు నువ్వు అందరి కొరకు నువ్వు సిలువలో మరణించేవన్న సత్యం మేము నేర్చుకున్నప్పుడు మాకు ఎంతో షాకింగ్గా ఉంది ప్రభ ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది నాయన మరి అందరినీ ప్రభ మరి రక్షణలోకి మేము నడిపించకపోతే సిలువ నాయన మరి వ్యర్థమైపోతుంది నాయన కనుక మేమందరికీ అని 
గుర్తించి అందరినీ ఓ ప్రభా మరి నీ వైపుకి నడిపించే కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం అందరినీ నీ వైపుకి నువ్వు తిప్పుకో ప్రభు కృప చూపించి దయదలిచి క్షమించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా హుట్టి లెంట్ పాటిస్తున్న వాళ్ళకే కాదు మా కొరకే కాదు కానీ అందరి కొరకు నువ్వు శిలో మరణం పొందినందుకు వంద నాలుగు కృతజ్ఞత ఆస్తులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ప్రార్థన ఏసునామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను 